Sziasztok! Megint csak az én információimat és gondolataimat fogom mondani, nem pedig az a biztos igazságot, mivel szerintem az addig nem létezik számunkra, amíg tévedhetetlenek vagyunk. Akkor se, ha más, más valaki mondja akárkinek is hisszük azt az illetőt. Tehát, földön kívüliek. Hát, eleve ezzel a szóval, vagy fogalommal szerintem probléma van, hiszen úgy állítjuk be, vagy úgy érezzük, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy van a föld, mi a világ, még egyszer mondom, hogy érzésről beszélek, nem pedig gondolatról. Van a Föld, ami egyenlő a világgal, ugye ez benne is van az a fogalmainkban, a szavainkban, hogy világhírű, meg világ legerősebb embere, meg ilyenek, ami hát ugye egy nem, nem igaz dolog, és akik ezen a világon kívül vannak, ugye egy-egy ilyen lény az a földön kívüli vagy földön kívüliek. Még egyszer mondom, hogy érzésről beszélek. Én nekem is legalább ez az érzés öm, jön, amikor ezt a szót hallom, vagy hát ez jött régebben. Holott az igazság, meg pont az ellentéte, ugye, amit a logikánk mond, hogy igazából szinte minden lény földön kívüli, és hihetetlen kicsi százaléka a lényeknek az a földi. Ugye, mivel, hogy 200 milliárd szor 100 milliárd bolygó van a csillagászok szerint, legalábbis nekünk ezt mondják. És hát akkor most kérdést, hogy hány bolygón van élet. Alaje azt mondta, hogy mindegyik bolygón, sőt mindegyik csillagon, vagy sok csillagon is van élet, de most akkor nézzük azt, hogy mi van akkor, Hogyha mondjuk csak minden 200 milliárdodik bolygón van élet, hát akkor is 100 milliárd olyan, olyan bolygó van, amin van élet. Ezek közül ugye mennyi lehet az, ami, amelyiken egy vagy több civilizált faj is él? Mondjuk azt, hogy 100 millió, vagy mondjuk azt, hogy 1 millió, akkor is már nagyon-nagyon már keveset mondtunk. Hogyha 1 millió civilizált faj él az univerzumban, és mi vagyunk abból az egyik, akkor hát ugye szintén ugyanaz a kép néz ki, hogy, hogy hát szinte minden, minden faj, földön kívüli faj, és van egy, ugye, ezek közül, amelyik nem. A következő kérdés pedig sokaknak az, hogy ugye el tudnak-e ide jönni. Na most mi Egyesek szerint külső segítség nélkül eljutottunk ezer év alatt a szekértől, tehát hát onnan, hogy szekeret voltunk képesek készíteni, amivel tudtunk közlekedni, addig eljutottunk ezer év alatt, hogy űrhajót. Na most a világ, a fizikai világ pedig ugye sokak szerint 15 milliárd éves. Na most ebben mennyi az az ezer év? Hát egy, egy semmi, egy szebb pillantás. 
Na most, hogyha mi ezer év alatt ennyit fejlődtünk technikailag, akkor miből gondoljuk azt, hogy például ezer év múlva ne tudnánk eljutni akár egy másik galaxisba is. És csak ebben a galaxisban ugye bár 200 milliárd bolygó van. Vagy akkor mondom azt, hogy a 100 ezer év múlva ne tudnánk eljutni ebben a galaxisban bármelyik bolygóra. És természetesen nem úgy, hogy 100 év alatt, hanem mondjuk egy hét alatt. Nyilván felvetődnek olyan technikai problémák, hogy hiába tudnánk építeni olyan, vagy akár már most is tudunk olyan közlekedési, közlekedő eszközt, olyan járművet, ami nagyon gyorsan megy. A fizikai testünk nem bírná ki azt a gyorsulást, amivel felgyorsulunk olyan sebességre, hogy ne három évig tartson eljutni valahova, hanem egy hétig. Ez megint csak ugye a korlátott gondolkodásunkból ered, hogy így gondolkodunk, hogy ez egy át, átugorhatatlan probléma, vagy megoldhatatlan, Um, hallottam már olyat is, hogy már Tesla képes volt a teleportálásra, tehát hogy valamilyen tárgyat át tudott helyezni térben máshova. Tehát hogy készített olyan gépet. Tesla 1800-as évek közepétől az 1900-as évek közepéig élt. Hát ő állítólag sok minden, vagy több, több olyan találmánya volt, aminek aztán meg is semmisítette a tervrajzát, mert rájött, hogy, vagy felismerte, hogy az emberiség még nem, nem áll kész ilyen találmányokra. Azt nem tudom, hogy ő látta el, hogy az atombombát ledobták, hogy, hogy akkor... Erről hallott el, meg, meg, meg ö, átlátta ezt a dolgot. Hát ha igen, akkor lehet, hogy akkor semmisítette meg a találmányainak a tervrajzát. Hiszen ugye látta, hogy itt, itt áll egy ilyen faj, mint az emberi faj, egy csecsemőként, és ö, játszódozik a gépfegyverrel. Azon kívül, hát... Nézzük meg azt, hogy mennyi mindent megoldottunk technikailag. Most erről lehet vitatkozni, hogy külső segítsége vagy külső segítség nélkül. Amit uh, ugye régebben lehetetlennek tartottunk. Hát csak egy um, egyszerű példa, hogy mondjuk ugye visszamennénk a középkorba, és azt mondanánk, hogy hát lehet úgy beszélgetni egymással, hogy egymástól ezer kilométer távolságban vagyunk, sőt, még láthatjuk is egymást közben. Hát akkor ugye erre azt mondanák, hogy ez lehetetlen. Tehát akkor amire mi most azt mondjuk, hogy nem megoldható technikailag, vagy biológiailag, arra nyilván, hogy ezer év múlva, vagy valamikor, majd, tehát az akkor természetes dolog lesz, mint ahogy most természetes mondjuk a mobiltelefon vagy az internet használata. De akkor nézzük meg egy kicsit fordított helyzetben, hogy nem ide jönnének a földön kívüliek, hanem mi mennénk más civilizált fajhoz ami mondjuk én úgy tudom, hogy már megtörtént, de ezt most egyenlőre hagyjuk. Vagy ne hagyjuk, akit érdekel, az nézze meg, írja be a Youtube-ra, hogy Enigma, Enigma, Mars, 
hazudtak. Aztán, de talán még jobban illik ide az, hogy Enigma, mi az igazság a Holdról? Valami ilyesmi címe van. És hát, aki nem akar rászállni az idejét, és elhiszi nekem, hogy mi van benne, elég komoly dokumentum filmnek tűnik. Um, és hát ott azt mondják, meg képek, meg minden alapján, hogy uh, él egy civilizált faj a Holdon, a Marson pedig élt. Na most uh, egy másik videó szerint, amit állítólag egy Názánál dolgozó készített, um, az szerint pedig tehát ő azt mondja, hogy az a civilizált faj, amelyik a Holdon él, az az általunk ismert, tehát a NASA által ismert civilizált fajok közül a primitívebbekhez tartozik, de még így is több ezer vagy több millió évvel előttünk jár. Na, hát ennyit az árójelbe. Azt a videót úgy találjátok meg, hogy NASA leleplező, ezt írjátok be a Youtube-ra, és van első meg második része. Zárójel bezárva, de akkor nézzük azt, hogy mi lenne, ha mi mennénk máshová. És tegyük föl, hogy ezek, amiket most itt elmondtam zárójelbe, ezek nem igazak. Tehát... Tegyük fel, hogy itt maradunk a Földön, és eltelik egy millió év, ugye akkor már egy millió egyszáz ezer éves faj leszünk, hogyha igaz, amit eddig mondtak nekünk, ugye, és akkor fogjuk magunkat, és elmegyünk. Valami, valamelyik bolygóra, távolabbi bolygóra, és ott ö, találunk egy olyan civilizált fajt, mint amilyenek mi voltunk egy millió évvel ezelőtt. Akkor hát képzeljük el ezt a szituációt, hogy, hogy mit tennénk ott. Talán segít az a gondolkodásban nekünk, hogyha azt képzeljük el előbb, hogy mit tennénk, ha visszamenhetnénk az időben, vagy visszamennénk ezer évvel ezelőttre. Megjelennénk ilyen-olyan technikai eszközökkel ott, náluk, és hát hogyan néznének ránk? Hogyan néznének mondjuk a mobilunkra? hogyan nézne a, a mobil telefonra egy középkori ember. Ugye látná a kijelzőjén, hogy ott mondjuk forog egy ikon, stb. Természetes, legalábbis szerintem azt mondaná rá, hogy ez egy csoda. Benne van a, ebben a fadarabban, vagy nem tudja máshogy nevezni, egy ilyen forgó valami, és csillog és világít. És ez lehetetlen, ez egy csoda. És milyennek látnák az öltözékünket? Ugye ők az ilyen durva ruhákban lennének ott, mi meg hát ilyenekben meg ugye épp most jöttünk a fodrásztól és a többi tehát úgy, úgy egyáltalán a külsőnket hogyan látnák milyennek látnák és mi milyennek látnánk azoknak a külsejét akik mondjuk ezer év 
ezekkel ezután, tehát mondjuk 3011-ből jönnének vissza ide 2011-be.